हेलो दोस्तों नमस्ते सुशीकाल आदाब मैं सौरभ खरवाल और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे दोस्तों आप लोग इस वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ क्या होते हैं और उन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं उस बारे में जानने वाले हैं तो आइए बिना किसी समय को बर्बाद करें शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो फ्रेंड्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम और यू आर करेंटली अ लॉ स्टूडेंट देन यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ सब्जेक्ट नोन एज जूरिस प्रूडेंट्स जूरिस प्रूडेंट्स बेसिकली फॉर्म ऑफ टू लैटिन वर्ड नोन एज जूरिस एंड प्रोडेंशिया इन विच जूरिस स्टैंड फॉर लॉ एंड प्रोडेंशिया स्टैंड फॉर नॉलेज सो एनी सब्जेक्ट विच हैव नॉलेज ऑफ लॉ इज नोन एज जूरिस प्रूडेंट्स इसी जूरिस प्रूडेंट्स के अंदर जूरिस प्रूडेंट्स के स्कूल आते हैं अलग अलग और उन्हीं स्कूल के अंदर आता है फिलोसफिकल और एनालिटिकल स्कूल फिलोसफिकल स्कूल के अंदर ही हमारा नेचुरल लॉ आता है और एनालिटिकल स्कूल के अंदर हमारा पॉजिटिव लॉ आता है क्योंकि जूरिस प्रूडेंट्स और इंडस्ट्री जूरिस प्रूडेंट स्कूल जो है वो एक वास्ट टॉपिक है और उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे इसलिए आज के लिए मैं उन्हें वहीं छोड़ता हूं और हम लोग अपना ध्यान फोकस करते हैं नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ के ऊपर तो दोस्तों किसी भी लॉ का काम क्या होता है किसी भी लॉ का काम यह होता है आपको यह बताना कि सही क्या है और गलत क्या है जो सही है उसे हम अप्रिशिएट करेंगे और अप्रिशिएट करने वाले लॉस बनाएंगे और जो गलत है उसे हम पनिश करने वाले लॉस बनाएंगे मगर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सही क्या है और गलत क्या है यह कौन डिसाइड करता है जी हां दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि सही क्या है और गलत क्या है कौन डिसाइड करता है क्या ये आप डिसाइड करते हैं क्या ये मैं डिसाइड करता हूं क्या ये सरकारें डिसाइड करती हैं क्या ये भगवान डिसाइड करता है तो कुछ इसी सारे के सारे चक्कर के ऊपर कौन सही और गलत डिसाइड करता है उन्हीं के ऊपर बहुत सालों तक हमारे हिस्ट्री में लड़ाई होती रही उसी लड़ाई में से निकली है ये दो लॉ थ्योरी जो कि है नेचुरल लॉ थ्योरी और पॉजिटिव लॉ थ्योरी और दोनों की दोनों लॉ थ्योरी एक दूसरे की बताई हुई डेफिनेशन को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं और उन दोनों के बीच में छत्तीस का आंकड़ा है तो दोस्तों सबसे पहले बाय डेफिनेशन लेट अस नो व्हाट इज नेचुरल लॉ तो दोस्तों तो थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ सेज दैट ह्यूमन पोजेस इंट्रेंसिक इनहेरेंट एबिलिटी टू एड जज राइट और रॉन्ग एंड दीज रूल्स आर नॉट क्रिएटेड बाई सोसाइटी और कोर्ट और जज वहीं पे पॉजिटिव लॉ कहता है दोज लॉज दैट हैव बीन ड्यूली इनेक्टेड बाय अ प्रॉपरली इंस्टीट्यूट एंड प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट तो दोस्तों दोनों डेफिनेशन को अगर आपने पढ़ा तो उसमें ढंग से आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि एक तरफ नेचुरल लॉ थ्योरी बात कर रही है कि हर एक इंडिविजुअल इंसान को इनहेरेंटली बाय गॉड्स ग्रेस पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है और उसको किसी और द्वारा बनाए हुए लॉस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है सही और गलत जानने के लिए वो इंसान खुद ही जानता है सही है क्या है और गलत क्या है इसलिए नेचुरल लॉ थ्योरी जो है वो इंस्टीट्यूट्स और सरकारों और बाकियों द्वारा बनाए गए लॉस को नहीं मानती वो कहती है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान बाय गॉड्स ग्रेस उसे पता है कि सही क्या है गलत क्या है और वो उस हिसाब से अपना डिसीजन एडजस्ट करता है वहीं पे जहाँ पॉजिटिव लॉ थ्योरी बात करती है कि सही क्या है गलत क्या है डिसाइड करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की या उन सब लोगों की जिन पर लोगों ने अपना फेथ डाला हुआ है कि वो इनके लिए लॉ बनाए क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो अलग होता है और सही को गलत और गलत को सही करने में इमोशंस पे कंट्रोल करना और एडजस्ट करना हर एक इंडिविजुअल की बस की बात नहीं होती इसलिए वो काम दिया गया है सरकारों और इंस्टीट्यूट्स को और उन अथॉरिटीज को कि वो अपने समाज के लिए अपने लोगों के लिए लॉ बनाए तो पॉजिटिव लॉ थ्योरी और नेचुरल लॉ थ्योरी के बीच का डिफरेंस यही है कि नेचुरल लॉ थ्योरी कहती है कि दे डोंट नीड एनी वन एल्स टू टेल देम दैट व्हाट द लॉ इज दिस लॉ इज इंट्रेंसिक टू एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी इंडिविजुअल नोज व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग वहीं पर पॉजिटिव लॉ थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल्स कैन नॉट मेक लॉ इट इज अप टू द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड बाय पीपल टू मेक लॉ फॉर देम तो दोस्तों आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ के बारे में आ, दोस्तों सबसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ लैंड का नेचुरल लॉ थ्योरी क्या कहती है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और हम ह्यूमन्स को इनहेरेंट राइट right है इंटरेंसिक राइट right है नेचुरल रिसोर्स को अन इंटरप्टेडली इंजॉय करने का यानी हम जितनी मर्जी चाहे हवा लें जितना मर्जी चाहे पानी पिए और जिस भी जमीन पर चाहे जाके रह सकते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी इसको 
एडवोकेट करती है वहीं पे अगर हम बात करें पॉजिटिव लॉ थ्योरी की तो पॉजिटिव लॉ थ्योरी के अंदर गवर्नमेंट ने आपके लिए रूल्स बनाए हुए हैं कि कौन सा लैंड में आप रह सकते हैं कौन सा लैंड एग्रीकल्चरल के लिए है कौन सा लैंड गवर्नमेंट ओन्ड है और कौन सा लैंड प्राइवेट सेक्टर ओन्ड है आपको दूसरी कंट्री में जाना है तो वीजा लेना पड़ेगा आप उस कंट्री में नहीं जा सकते आप इस बॉर्डर को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते तो ये एक लैंड को लेके पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ में एग्जाम्पल है दोस्तों उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन को लेके जहां पे रिप्रोडक्शन बेसिकली एक इनहेरेंट और इंट्रेंसिक राइट है हर ह्यूमन का भगवान ने इंसानों को बनाया और इंसानों ने रिप्रोड्यूस करते हुए न्यू लाइफ को क्रिएट कराया और इस प्रकार से पूरी दुनिया में आज हम हैं आप हैं और सब लोग हैं और ये एक ऐसा इनहेरेंट राइट है जिसको कोई भी इंसान नहीं रोक सकता और कोई भी इंसान इसे करने से किसी को मना नहीं कर सकता मगर पॉजिटिव लॉ थ्योरी के अंदर सरकार डिफाइन कर सकती है कि आप लोग कितने बच्चे पैदा करें वहीं भी पॉजिटिव लॉ थ्योरी के अंदर सरकार एबॉशन के राइट्स भी आप लोगों को दे सकती है तो ये डिफरेंस है रिप्रोडक्शन को लेके पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ के अंदर वहीं पे राइट टू मूव फ्रीली एक इंटरेंसिक और इनहेरेंट राइट है हर ह्यूमन का भगवान ने इंसान को बनाया है और उसको ये सुंदर धरती दी है कि वो कहीं पर भी जाए और कुछ भी करे और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को ये नेचुरल लॉ थ्योरी अगर होती तो वो हम लोगों को फ्रीडम देती कि हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं वहीं पे पॉजिटिव लॉ थ्योरी ऐसा नहीं होने देती पॉजिटिव लॉ थ्योरी आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी देती है आपको सीआरपीसी सेक्शन 144 भी देती है आपको लॉस देती है कि इस कंट्री से दूसरी कंट्री में आप जाने के लिए ये अप्लाई करना पड़ेगा वो फॉर्म भरना पड़ेगा वीज़ा लेना पड़ेगा तो इस प्रकार से हम लोग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी पॉजिटिव और नेचुरल लॉ में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों उसी तरीके से आ, एक बैड एग्जांपल अगर लेना चाहें पॉजिटिव लॉ का तो स्लेवरी भी हो सकता है यानी आपको अगर याद हो तो यूएसए में स्लेवरी वॉज अ लॉ मेड बाय ब्रिटिशर्स वाइल रूलिंग दैट कंट्री और उसके अंदर आप स्लेव्स रख सकते थे जो कि सीधा सीधा उल्लंघन है इंसानों के ह्यूमन राइट्स का और इसी बात से मैं इस बात पे भी आप लोगों को ध्यान लाता हूँ कि ह्यूमन राइट्स बेसिकली नेचुरल राइट्स होते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी के अंदर आते हैं हम लोग इस समय स्लेवरी को एबॉलिश कर चुके हैं मगर स्लेवरी वॉज अ बैड एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव लॉ तो दोस्तों पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ दोनों के अंदर आ, बहुत सारे गुड्स एंड बैड्स हैं और इस समय करेंटली वर्ल्ड में हम उन दोनों गुड्स एंड बैड्स को बैलेंस करते हुए लॉस को फॉर्म कर रहे हैं थॉमस इक्वेनिस ने कहा था कि अगर पॉजिटिव लॉ और ह्यूमन मेड लॉ इज नथिंग बट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचुरल लॉ एंड इफ That reflection of natural law is not there in human laws or positive laws, then those laws need to be scrapped or are void. इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ आशा करता हूँ मैं आप लोगों को नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ के बीच में एक अच्छा डिफरेंस समझा पाया हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू और आशा करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और आस्क सौरभ पे अपने सवालों को जारी रखेंगे थैंक यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय